Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo. Este canal se llama Arreglando Cosas. Y tenemos un Power Bank de la marca Adata que me trajeron para arreglar por un tema de pin de carga. Básicamente, el Power Bank funciona. El modelo es. A ver si tenemos modelo. Debe tener acá. Ah, acá está. P20000D. Ahí está. Es un Power Bank de 20.000 mAh. Está bueno. Y bueno, obviamente tiene problema de pin de carga. Vamos a encenderlo. Ahí dice, está en 26%. Y si intentamos cargarlo con otro power bank. <risa> Vamos a ver qué dice, qué hace. Ahí está. Ahí lo enchufé. Vamos a ponerlo así, así se ve mejor. Y dice, cero. No está tomando nada. Y si yo muevo esto. Cero. Cero. ¡Eh! Ahí está. 23-0. Bueno, sí, evidentemente tenemos un problema de pin de carga cuando lo muevo así. Así que bueno, vamos a ver. Es un tema esto porque generalmente no están hechos muy para abrir. Pero vamos a intentar abrirlo. Y es un tema porque tiene mucha batería adentro. Así que tenemos que tener cuidado. Parecían ser tapas. Vamos a probar, a ver. Vamos a intentar abrirlo. Sí, acá parecía una tapa. Vamos a ver con algo más finito. Vamos por adelante. A ver, primero vamos a buscar a ver si existe algo. Quiero decir, si existe algún video de alguien ya abriéndolo, ¿no? Siempre buscan eso primero. Ahí encontré un video de otro modelo, pero de la misma marca. Yo estimo que van a estar cerrados todos iguales. Estéticamente es muy parecido. Sí, son tapas. Son tapas y tiene 18650. El tema es encontrar el espacio para forzar la tapa. A ver. Ahí está. Ahí entré. Pero ya les digo que esto está recontra pegado. Y hay que tener cuidado por las baterías. Bueno, finalmente lo abrí después de media hora de lidiar con eh, pegamento excesivo. No sé por qué acá tenía además una cinta bifaz porque tenía este pegamento, esta silicona súper, súper dura y necesario. Además se te va a decir que a data pasa obviamente a mi lista negra. Jamás voy a volver a agarrar un producto de Adata porque esto es súper riesgoso, no tiene sentido y de hecho se desoldó queriendo abrirla ese contacto de la batería que está ahí y este contacto de acá, así que tenemos que resoldar esto antes de arreglar el tema del pin de carga o sea nos generamos trabajo extra gracias a esto pero el tema es así, tenemos los positivos de acá y los negativos acá Así que no es tan complicado porque todo esto es negativo Vamos a soldar esto acá y el positivo lo vamos a soldar acá Pero antes de hacer eso, lo vamos a sacar el pack de baterías de, del controlador Así trabajamos en el pin de carga sin todo el tema este del, del controlador ¿no? A ver, vamos a desconectar negativo Y positivo Ahí está. Sacamos el pack de baterías momentáneamente. Y vamos a ver el pin de carga. Vamos a poner el microscopio y vamos a ver eso. Bueno, y tenemos el claro ejemplo de un pin de carga, me parece, muy mal soldado. ¿no? Porque están los pines ahí. Sí, está completamente suelto. El positivo. Y el negativo, si no está suelto, está a punto de quedar suelto. Así que vamos a resoldar. Vamos a poner flux y vamos a utilizar nuestro hermoso micro soldador de la marca Funfix TX001. Si no vieron el review, está el video, se lo dejo ahí arriba. Vamos a ponerlo en azul, que es la intermedia. Con mucho cuidado porque tenemos la pantalla ahí al lado. Eso que ven ahí en marrón es la pantalla. Esto sería casi imposible sin el micro soldador. Vamos a poner un poquito más, vamos a poner en rojo. Vamos a poner el negativo, a ver, acá. Ahí está. Vamos de vuelta con el positivo. Ahí está. Super soldado. Vamos a apagar esto y vamos a limpiar ahí. Las patas están re bien soldadas, la verdad que en este caso, en ese sentido, está bien. Bueno, ahí quedó súper soldado. Así que vamos a probar. 
A ver qué hace. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra plaga con el pin de carga reparado. Ahora vamos a probar. Este es el soldador que usamos. TX001 de Funfix. Pueden encontrar, como les dije, la review en el canal. Le dejo el link ahí arriba. Así que vamos a conectarlo así primero. Porque las baterías tenemos que todavía reparar la soldadura. Vamos prendiendo esto. Y vamos a... Obviamente ahora no va a cargar, ¿no? Pero quiero ver si conecta bien. Si hace algo. Jejeje, ahí tenemos. In. Bueno, esto funciona. Vamos entonces a ver el tema de las baterías. Tenemos entonces que soldar esta, este contacto de acá. A ver si lo tenemos así. Hay que tener cuidado de no hacer corto con nada. Este contacto lo tenemos que soldar acá. Vamos a primero poner un poco de soldadura en ambos lugares. Y vamos a poner también en la chapita. Ahí. Y ahora, con la ayuda de una pinza, vamos a soldar. Ahí está soldado un contacto. Y vamos a soldar el otro. Que el otro hay que soldarlo ahí. Vamos a ver si lo podemos soldar de ahí todo junto. Porque en total esto es todo negativo. Ahí está, super soldado. Entonces ahora nos queda soldar esto a la placa. Y acá tenemos en la placa identificado B negativo. Y de este lado es el positivo. Así que esto tiene que ir. Vamos a soldar entonces el positivo. No, voy a agarrar la placa con algo. Ahí está mejor. Positivo. Negativo. Entonces, ahora sí podemos ver si esto carga. Vamos a conectarlo. Y ahí tenemos 73, 0,73 amper y cargando 13%. Ahí está el símbolo de IN. Quiere decir que está entrando, está entrando voltaje. Así que lo arreglamos. Entonces ahora solo queda meterlo de vuelta en la carcasa. Obviamente yo solo le voy a poner cinta bifaz. Porque esto está recontra trabado. No tiene ningún sentido poner todo esto. Así si en algún momento tienen que volver a repararlo va a ser más fácil. Y esto tiene que ir así. Bueno, después de luchar también otro ratito, porque esto está extremadamente justo. Ahí entró. Vamos a ponerle entonces una cinta bifaz de este lado también. Espero que quede cerrado, si no vamos a tener que ponerle silicona también nosotros. Pero igualmente va a ser una silicona mucho más suave que esta, ¿no? Que esta blanca que tiene puesto, que es casi pegamento. Estoy poniendo cables USB para que no se vayan para abajo los USB. Re antes de cerrarlo teníamos que probar la vuelta, ¿no? Por la duda que se haya desconectado algo, vamos a probarlo. Porque lo que no probamos es si entrega voltaje. Vamos a probar de vuelta a cargarlo. Ahí está tomando voltaje al toque. Así que esto funciona perfecto. Y vamos a probar que cargue algo. Como por ejemplo el Xiaomi. Ahí está, la luz eh, roja prendida que está cargando. Así que sí, funciona. Vamos entonces a cerrarlo. Y como sospechaba, me parece que vamos a tener que ponerle... O sea, vamos a tener que ponerle silicona, porque esto no va a cerrar. No, vamos a tener que ponerle silicona. No traba de ninguna manera. Muy buena data. Muy buena a data. <ríe> Muy buen producto. No lo compren. Entonces, vamos a ponerle silicona y lo vamos a pegar. Y para eso vamos a usar estas pinzas. Así que vamos a sacarle esto. Y vamos a darle silicona. O sea, básicamente voy a llenar de silicona ahí arriba, como estaba. Pero esta silicona sí la se va a poder retirar si se necesita. Ahí está. Y vamos a poner la tapa. Y vamos a ponerle... Bueno y finalmente no pude cerrarlo con silicona. Acá lo tenemos eh, con pegamento. <risa> Tuve que ponerlo pegamento tipo eh, la gotita en los bordes. Porque no cerraba. 
tuve que además sacarle toda la silicona Toda la silicona, dejarle las tapas completamente limpias Porque si no, no cerraba tampoco eh, Así que básicamente fue otra media hora más de trabajo <risa> Muchas gracias a Data Y además te voy a decir obviamente que no pienso volver a arreglar un powerbank de esta marca por lo menos Déjenme ustedes abajo en los comentarios si comprarían sabiendo eh, cuán pegado está y cuán difícil es de reparar Habría que ver otras opciones cómo están cerradas. Pero me parece que este... Yo si no estoy... Si no me equivoco, la verdad no me acuerdo. Lo tengo un montón. Pero me parece que este está, eh, es más fácil de abrir. Pero déjenme abajo en los comentarios eh, si tienen powerbanks. Si los han abierto. Alguna marca que sea más fácil de abrir, de reparar. Me parece que este, esta cantidad de pegamento y estas trabas no tienen ningún sentido. Esto se podría hacer tranquilamente con tornillos. Y asegurar las baterías para que no se muevan con... Algún otro tipo de material que no sea pegamento. <risa> Porque obviamente el pin de carga eh, va a fallar como cualquier otro equipo. Así que nada. Más allá de todo, espero que les haya gustado. Si no están suscritos, es un buen momento para suscribirse. Si quieren contribuir con el canal, tienen las opciones www.cafecito.app barra arreglando cosas. Solo para Argentina. www.ko-medio-fi.com barra arreglando cosas para el resto del mundo. O tienen la página de Patreon www.patreon.com barra arreglando cosas si quieren formar parte del equipo van a ser mencionados en los, Uy, van a ser mencionados en los videos eh, y tienen abajo también eh, tienen ahí en la página los beneficios que van a tener por ser parte de Patreon de Arreglando Cosas así que bueno espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo chao